Nightlife, Restaurants, Shopping, Entertainment und mehr. Entdeckt die Top-Adressen in und um Augsburg und sichert euch exklusive Vorteile. Klickt players-card.de. So, jetzt haben wir den Marco Löring hier in der Ansprechbar in der Welser Passage. Marco, herzlich willkommen und danke, dass du dir Zeit nimmst für Schwabensocker. Marco, zuletzt äh, 4 zu 0 Sieg in der Bezirksliga Süd gegen den TSV Sulzberg. Tabellenführer Töcksburg hat verloren gegen den ASV Fellheim zu Hause mit 1 zu 2. Konstellation äh, Fellheim Tabellen 2 mit 7 Punkten Rückstand auf Töcksburg. Ihr Tabellen Dritter mit 8 Punkten Rückstand. Jetzt am Samstag, den 7.4. fährt der BCA Oberhausen nach Fellheim zum Tabellen 2. Ein Sieg ist Pflicht, Marco, am Wochenende. Ja, definitiv. Also wir gehen eh mit der Einstellung ins Spiel, jedes Spiel zu gewinnen. Das tun wir auch in Fellheim. Natürlich aufgrund der Situation, die in der Tabelle herrscht. Wir sind ein Punkt hinter Fellheim und äh, wollen definitiv den zweiten Platz äh, äh, bekommen. Und, und äh, von daher wollen wir auf jeden Fall auch die drei Punkte mitnehmen. Die Niederlage von Türkspor, äh, hofft man da auf weiteres Federn lassen der Türken? Ja, hoffen, äh, klar, hoffen tut man immer, aber äh, ich glaube, dass die, äh, dass das ein Ausrutscher war. Ich war selber bei dem Spiel und äh, äh, habe die Fälle immer schon stark gesehen. Äh, die Türk Türksport hatte, glaube ich, nicht ihr bestes Spiel gemacht an dem, Sam äh, an dem Sonntag. Äh, von daher geht der, der Sieg da auch völlig verdient oder vollkommen in Ordnung. Ähm, aber ich glaube jetzt nicht, dass... Äh, äh, dass Türkspor jetzt noch, noch mal ins Strauchen gerät. Wie gesagt, dafür sind die, die ersten drei Mannschaften, finde ich, in der Liga einfach zu stark und der Rest fällt so ein bisschen ab. Und äh, äh, von daher glaube ich jetzt eher nicht, dass das, äh, natürlich für uns wäre es gut, aber äh, wäre es auch schön, aber es äh, hängt auch natürlich davon ab, was wir ähm, am Samstag natürlich auch in Fellheim machen. Äh, hast du die Fellheimer schon gesehen? Äh, was erwartet euch im Allgäu? Normalerweise immer kampfstarke Truppe. Ja, sie sind nicht nur kampfstark. Ne? Sie haben, wie gesagt, jetzt am Sonntag auch gezeigt, dass sie fußballerisch eine sehr gute Mannschaft sind. Vor allem im Zentrum, im Mittelfeld, haben sie zwei, drei sehr gute Fußballer. Vorne im Sturm auch jemand, der, der Elber, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Aber das hat schon sehr gut ausgesehen und, und wie gesagt, er erwartet uns einiges. Und wir müssen natürlich Top-Leistung zeigen, um dort zu gewinnen. Marco, ein bisschen zu deiner Person. Aus der Trainerstation jetzt hier beim BCA Oberhausen, Bezirksliga Süd, dritter Tabellenplatz steht zu Buche. Zufrieden mit dem bisherigen Erreichten? Ja, wie du schon sagst, für mich erste Station natürlich relativ oder relativ viel Neuland für mich als Trainer natürlich zu arbeiten. Zufrieden schon mal. Ich bin noch ungeschlagen. Das ist, glaube ich, für einen Trainer immer ganz gut. Hätten vielleicht ein, zwei Unentschieden wegfallen können, die waren unnötig, aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden und hoffe natürlich auch, dass ich ungeschlagen die Saison beende. Marco, deine persönliche Situation, bleibst du beim BCA Oberhausen, was macht deine Vertragssituation? Ähm, ja, ich habe mit dem David schon, oder David hat mit mir darüber gesprochen, der Winterstein, und, und äh, er hat schon angedeutet, dass wir nächstes Jahr äh, zusammen weiterarbeiten wollen und äh, ich glaube, dass da von meiner Seite natürlich auch nichts dazwischen stehen würde, das nicht zu machen. In Einlegen hat ja am Montag äh, Stefan Andol das Handtuch geworfen. Marco, äh, wenn solche Anfragen kämen aus Einling, Bayernliga, natürlich wissen wir alle, finanzielle Hintergrund passt da überhaupt nicht. Wäre es aber aus sportlicher Sicht eine äh, reizvolle Aufgabe, so ein Angebot? Ja, wie gesagt, ich glaube, dass es äh, gar nicht in Frage kommen würde, weil natürlich auch einige Lizenzen dort äh, im Vordergrund stehen in der Bayernliga. Ich glaube, da muss man, glaube ich, schon mindestens die B-Lizenz haben, was ich jetzt äh, leider noch nicht habe. Ich werde mich dort aber, glaube ich, schon in den nächsten Jahren darum bemühen, diese Lizenzen auch nachzuholen oder zu, mir zu erarbeiten. Ähm, aber wie gesagt, ich bin jetzt äh, erstmal vollkommen glücklich hier beim BCA. Wir haben dort auch noch äh, einige Ziele vor uns und äh, wäre natürlich schön, wenn ich die auch mit, mit BCA Oberhausen erreichen könnte. Zielsetzung heuer, äh, wenn es nicht klappt mit dem Aufstieg, Marco, äh, nächstes Jahr dann ganz klar Zielsetzung Aufstieg direkt? Äh, ja, definitiv. Also ich habe das so mit dem David abgesprochen, dass wir... Äh, äh, schon nächstes Jahr eine, eine, eine gute Rolle spielen wollen in der neuen Liga und, und äh, wie gesagt, wir müssen gucken, was dieses Jahr noch passiert. Das war ja, glaube ich, die letzten Jahre auch so, dass der Zweite äh, vielleicht auch noch ein Relegationsspiel bekommt und der Erste sogar direkt aufsteigt. Äh, ich weiß nicht, ob es diese Konstellation dieses Jahr auch äh, äh, geben wird. Äh, wenn, sie die, äh, wenn sie die wirklich geben sollte, dann werden wir alles dafür tun, noch Zweiter zu werden, um auch noch ein Relegationsspiel zu bekommen. Ansonsten, wie gesagt, werden wir mit Sicherheit in den nächsten Jahren eine Mannschaft aufstellen, die auch um den Aufstieg mitspielen wird. Gut, Marco, viel Glück für Samstag in Fellheim. Wir wünschen euch drei Punkte. Vielen Dank für dein Kommen hier in der Ansprechbar, in der Welser Passage und hoffen, dass wir dich dann demnächst wieder hier begrüßen können. Danke dir.